హాయ్ అందరికీ శుభోదయం అండి ఇప్పుడు మనం జాతీయ ఆదాయము అనే భావన గురించి చర్చిద్దాం జాతీయ ఆదాయము నేషనల్ ఇన్కమ్ జాతీయ ఆదాయము అంటే పేరులోనే ఉందండి ఒక జాతి ఆధార ఆదాయం ఒక జాతి యొక్క ఆదాయం మన దేశం భారతదేశం మన జాతి భారత జాతి మన భారత జాతి యొక్క ఆదాయం జాతి ఆదాయం అనే పేరులోనే ఉంది భారత జాతి యొక్క ఆదాయం నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే భారత జాతి పౌరులు సంపాదించే ఆదాయం భారత జాతి పౌరులు సంపాదించే ఆదాయం మన సొంత మాటల్లో చెప్పుకుంటే ఇక అర్థశాస్త్ర పరిభాషలోనికి వచ్చేసరికి ఒక సంవత్సర కాలంలో ఒక దేశంలో తయారైన అంతిమ వస్తు సేవల యొక్క ద్రవ్యరూప విలువనే జాతీయ ఆదాయము అంటారు ఒక సంవత్సర కాలంలో ఒక దేశంలో తయారైన అంతిమ వస్తువులు సేవలు యొక్క ద్రవ్యరూప విలువనే జాతీయ ఆదాయము అంటారు ఇక్కడ ఈ నిర్వచనంలో మనం తీ చూసుకుంటే కొన్ని పదాలు కనిపిస్తున్నాయి ఒక సంవత్సర కాలము అన్నాడు దేశము అన్నాడు ఒక సంవత్సర కాలంలో ఒక దేశంలో తయారైన వస్తువులు సేవలు గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వస్తువులు సేవలు అవి ఎలాంటివి అంతిమ అంతిమ వస్తువులు సేవలు యొక్క ద్రవ్యరూప విలువ వీటి అర్థాలు ఒకసారి చూడు జాతి ఆదాయాన్ని కొల్చేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఒక సంవత్సర కాలాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటారు ఇక్కడ ఒక సంవత్సరం అంటే ఒక ఆర్థిక సంవత్సరం సాధారణంగా మనకి ఆర్థిక సంవత్సరం అనేది ఏప్రిల్ ఒకటితో ప్రారంభమవుతుంది మార్చి ముప్పై ఒకటితో ముగుస్తుంది సో ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి మార్చి ముప్పై ఒకటి మధ్యలో ఆ దేశంలో అన్ని ఆర్థిక కార్యకలాపాలు కూడా నేషనల్ ఇన్కమ్లోకి వస్తాయి తర్వాత ఇంకా ఇందాక చెప్పాం ఒక దేశం యొక్క పౌరులు అన్నాం అంటే ఒక జాతి యొక్క పౌరులు భారత జాతి యొక్క పౌరులు వాళ్ళు సంపాదించే ఆదాయం అంతా జాతీయ ఆదాయంలో వస్తుంది అలాగే అంతిమ వస్తు సేవలు ఇక్కడ అంతిమ వస్తు సేవలని మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి జాతీయ ఆదాయం లెక్కించేటప్పుడు అంతిమ వస్తు సేవలు అంటే అర్థం ఏంటి వినియోగానికి సిద్ధంగా ఉండేవి వినియోగానికి సిద్ధంగా ఉండే అంతేగాని వాటి తయారీ దశలో ఉండే వస్తువుల యొక్క విలువని మనం జాతీయ ఆదాయంలో లెక్కించకూడదు వాటినే మాధ్యమిక వస్తువులు అనొచ్చు లేదా వాటినే ఉత్పాదక వస్తువులు అనొచ్చు ఆ రకమైన వస్తువుల్ని మనం లెక్కించకూడదు నేషనల్ ఇన్కమ్ అంతిమ వస్తువులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఈ మొబైల్ని వినియోగిస్తున్నాను అది అంతిమ వస్తువు కానీ ఆ మొబైల్లో పార్ట్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడో తయారీ అసెంబ్లింగ్ అవుతాయి అప్పుడు వాటి విలువని నేషనల్ ఇన్కమ్లో లెక్కించకూడదు ఈ మొబైలు అంతిమంగా నేను కొనుక్కున్నాను ఒక ఈ ముప్పై వేల రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కున్నాను ఆ ముప్పై వేల రూపాయలు నేషనల్ ఇన్కమ్లో లెక్కించాలి అంటే వినియోగానికి సిద్ధంగా ఉండే అంతిమ వస్తు సేవల యొక్క ద్రవ్యరూప విలువ ఇక్కడ గమనించాలి ద్రవ్యరూప విలువ అంటే అర్థం ఏంటంటే వస్తువులు సేవలు అనేవి ఉత్పత్తిలో భాగం ఉత్పత్తి జరుగుతున్నాయి ఆ ఉత్పత్తిని ధరల రూపంలోకి మార్చుతాం అనమాట ఇప్పుడు ఈ మొబైలు ఉత్పత్తి అయ్యిందండి అది ఉత్పత్తి ఆర్థిక కార్యకలాపం ఆ ఉత్పత్తి అయిన ఆ వస్తువుని డబ్బులోకి మార్చుతున్నాం ముప్పై వేల రూపాయలు అన్నాను అంటే దాన్ని డబ్బులోకి మార్చారనమాట కాబట్టి అంతిమ వస్తు సేవల యొక్క ద్రవ్యరూప విలువని జాతీయ ఆదాయము అంటారు ఇక మనం జాతీయ ఆదాయాన్ని లెక్కించేటప్పుడు ఎటువంటి అంశాలని పరిగణలోకి తీసుకుంటాము అనేది చూడాలి ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ ఉంటుంది ఆ ఈక్వేషన్ నేను చెప్తాను ఒకవేళ ఎవరైనా రాసుకుంటే రాసుకోండి సో ఆ ఈక్వేషన్లో ఒక్కొక్క అంశాన్ని తీసుకుంటాం జాతీయ ఆదాయంలో అంతర్భాగంగా ఉండే అంశాలు ఏమిటంటే ఫస్ట్ వన్ సి సి అంటే కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ అంటే వినియోగ వస్తువుల యొక్క విలువ కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ వాల్యూ సో వినియోగ వస్తువుల యొక్క విలువను మనం జాతీయ ఆదాయంలో కలుపుతాం వినియోగ వస్తువులు అంటే ఇప్పుడు మనం అన్నీ కూడా టీవీలు కానీ ఫ్యాన్లు కానీ పెన్నలు కానీ పుస్తకాలు కానీ మొబైల్స్ కానీ మనం వేసుకున్న దుస్తులు కానీ అంతిమంగా మనం వాడటానికి సిద్ధంగా ఉండే వస్తువు దాన్ని వినియోగ వస్తువు అంటారు 
వినియోగ వస్తువుల యొక్క విలువను జాతీయ ఆదాయంలో లెక్కిస్తారు తర్వాత రెండవది ఐ ఐ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ గూడ్స్ అంటే పెట్టుబడి వస్తువులు ఇన్వెస్ట్మెంట్ గూడ్స్ లేదా పెట్టుబడి వస్తువు లేదా ఉత్పాదక వస్తువులు అంటే ఏంటివి పెట్టుబడి వస్తువులు లేదా ఉత్పాదక వస్తువులు అంటే అంతిమ వస్తువుని తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడే వస్తువులు అంతిమ వస్తువుని తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడే వస్తువులని పెట్టుబడి వస్తువులు అంటారు ఆ పెట్టుబడి వస్తువుల యొక్క విలువని కూడా జాతీయ ఆదాయంలో మనము కలిపి లెక్కించాల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము హోటల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక దోశ ఆర్డర్ ఇస్తాం ఆ దోశ ఆర్డర్ ఇవ్వగానే ఆ యజమాని దోశ రెడీ చేయమంటాడు ఆ దోశ పిండి పెట్టడము దాన్ని పామడము దాన్ని అలా తయారు చేయడము అలా తయారు చేస్తుంటే అది కొంచెం వేడెక్కుతూ ఉంటుంది అది మాధ్యమిక వస్తువు అది మాధ్యమిక వస్తువు అది ఉత్పాదక వస్తువు అది ఎప్పుడు అంతిమ వస్తువు అవుతుంది మనకి ప్లేట్లో పెట్టి రెడీగా తినమనిచ్చేటప్పుడు అది అంతిమ వస్తువు అవుతుంది ఆ దోశను తయారు చేయడానికి అక్కడ కొన్ని యంత్రాలు యంత్ర పరికరాలు ఉపయోగిస్తున్నారు ఆ గ్యాస్ పొయ్యి కావచ్చు లేదా ఇతరత్ర వస్తువులు కావచ్చు సో అలాంటి వస్తువుల యొక్క విలువని కూడా జాతీయ ఆదాయంలో లెక్కించాలి వాటిని పెట్టుబడి వస్తువులు వాటిని యంత్రాలు యంత్ర పరికరాలు వాటి వీడి భాగాలు అని అంటారనమాట సో అందువలన జాతీయ ఆదాయంలో ఫస్ట్ కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ సి సెకండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గూడ్స్ ఐ ఎక్కిపోతే మూడోది జీ జీ అంటే గవర్నమెంట్ గూడ్స్ అంటే ప్రభుత్వ వస్తువులు ఇక్కడ వస్తువుల్లో ప్రభుత్వము ప్రైవేట్ అని కాదు ఇప్పుడు వరకు మనం ఉపయోగిస్తున్న వస్తువులన్నీ కూడా వినియోగ వస్తువుల్లో ప్రైవేట్ వస్తువులు ఇంటర్నల్గా ఉంటాయి సీలో కానీ ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా గవర్నమెంట్ వస్తువు ప్రభుత్వం ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులన్నీ కూడా జాతీయ ఆదాయంలోనికే వస్తాయి ఇక్కడ ప్రైవేట్ వస్తువు అనే కాదు ప్రభుత్వం ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులు కూడా దాన్ని గవర్నమెంట్ గూడ్స్ వాల్యూ అంటారు ఫస్ట్ సి గురించి చెప్పాం తర్వాత ఐ గురించి చెప్పాం ఇక మూడోది జి సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి ఇక ఇంకోటి ఏంటంటే ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎగుమతులు తర్వాత మరొకటి ఎం ఎం అంటే ఇంపోర్ట్స్ దిగుమతులు ఎక్స్ అంటే ఎగుమతులు ఎం అంటే దిగుమతులు ఇక్కడ మనకి జాతీయ ఆదాయం లెక్కించేటప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ ఎం యొక్క విలువను కలిపి లెక్కిస్తాం ఎక్స్ అంటే ఎగుమతులు ఎం అంటే దిగుమతులు ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ ఎం ఎక్స్ మైనస్ ఎం అంటే విదేశీ నికర రాబడులు విదేశీ నికర రాబడులు అని అర్థం అనమాట విదేశీ నికర రాబడులు ఎక్స్ మైనస్ ఎం ఈక్వల్స్ టు విదేశీ నికర రాబడు అంటే అర్థం ఏంటి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగుమతులు ఒక పదివేల రూపాయలు చేసాం దిగుమతులు ఒక ఐదు వేల రూపాయలు చేసాం అంటే మన దేశం నుంచి ఒక పదివేల రూపాయలు విలువ చేసే ఫ్యాన్లను బయట దేశాలకు పంపించాం అటు నుంచి మన దేశానికి ఒక ఐదు వేలు రూపాయలు విలువ చేసే పెన్నులు దిగుమతి చేసాం అనుకుందాం ఎగుమతుల నుంచి దిగుమతులు తీసివేస్తే అంటే పదివేల నుంచి ఐదు వేలు తీసివేస్తే ఐదు వేలు వస్తుంది దాన్ని ఎక్స్ మైనస్ ఎం యొక్క విలువ విదేశీ నిఖర రాబడులు అంటారు సో ఆ విదేశీ నిఖర రాబడుల విలువని కూడా జాతీయ ఆదాయంలో మనం కలిపి లెక్కించాలి అంటే సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పి అని ఉంటుంది ఆర్ మైనస్ పి ఆర్ అంటే రిసీట్స్ రిసీట్స్ అనమాట అంటే మన దేశ పౌరులు మన జాతి పౌరులు విదేశాల్లో ఉండి వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయొచ్చు లేదా సేవలను ఉత్పత్తి చేయొచ్చు వాటి ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాలు రిసీట్స్ అంటే విదేశాల నుంచి మనకి వస్తున్న ఆదాయాలు అవి వస్తువుల రూపంలో కావచ్చు సేవల రూపంలో కావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికాలో మన దేశానికి సంబంధించిన ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఉన్నాడు వాడికి నెలకు ఒక ఐదు లక్షలు అనుకుందాం అది మన ఆదాయం మన జాతీయ ఆదాయంలో అంతర్పాడు లేదా మన దేశానికి సంబంధించిన రిలయన్స్ కంపెనీ అమెరికాలో కొన్ని సెల్ ఫోన్ కంపెనీ పెట్టి ఆ సెల్ ఫోన్లు ఉత్పత్తి చేస్తుంది అనుకోండి ఆ సెల్ ఫోన్ని అమ్మగా వచ్చిన డబ్బు అది మన జాతీయ ఆదాయంలో అంతర్భాగంగా లెక్కిస్తాం కాబట్టి వీటిని రిసీట్స్ అంటారు ఇక రెండోది పేమెంట్స్ పి పేమెంట్స్ అంటే మన దేశంలో ఎవరైనా విదేశీయులు వస్తువులని సేవలని ఉత్పత్తి చేస్తే 
వాళ్ళకి మనం చేసిన చెల్లింపులు వాటిని పేమెంట్స్ అంటారు మన దేశంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు నేపాలీ వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ గోర్కార్గా పనిచేస్తారు వాళ్ళకి మనం ఎంతో నెలకు పదివేలు పదిహేను వేలు రూపాయలు ఇస్తాం అంటే వాళ్ళకి మనం ఇచ్చాం విదేశీయుడు ఆయన నేపాలీ వాడు కాబట్టి అతని సేవలకి ఇచ్చే ప్రతిఫలాన్ని మన నేషనల్ ఇన్కమ్లో చూపుకోవడం అలాగే ఎవరో ఒక విదేశీ కంపెనీ వచ్చి మన దేశంలో సెల్ ఫోన్లు తయారు చేస్తుంది అవి ఇక్కడ అమ్ముతుంది వాళ్ళకి అవి మనం కొనుక్కుంటున్నాం వాళ్ళకి ఆదాయం అవుతుంది అది విదేశాలకు మనం చెల్లించే ఆదాయాలు అవుతాయి ఇలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మన దేశ పౌరులు విదేశాల్లో ఉండి సంపాదిస్తున్న డబ్బులుని మన దేశంలో ఎవరైతే విదేశీయులు ఉన్నారో వాళ్ళకి మనం చేస్తున్న చెల్లింపుల్ని పరిగణలోకి తీసుకొని మనకి విదేశాల నుంచి వస్తున్న డబ్బు నుంచి ఇక్కడ ఆ దేశీయులకు చేస్తున్న చెల్లింపులను తీసివేయాలి దీనినే ఆర్ మైనస్ పి అంటారు రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ దీన్నే విదేశీ నికర ఆదాయాలు అంటారు విదేశీ నికర ఆదాయాలు లేదా చెల్లింపులు అని కూడా అనొచ్చు ఆర్ మైనస్ పి ఇక్కడ గమనించాలి ఎక్స్ మైనస్ ఎం అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ మైనస్ ఇంపోర్ట్స్ ఆర్ మైనస్ పి అంటే రిసీట్స్ మైనస్ పేమెంట్స్ సో వీటిని కూడా నేషనల్ ఇన్కంలో ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ ద్వారా చేయగా మిగులుని జాతీయ ఆదాయంలో కలిపి చూపించాలి రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ ద్వారా వచ్చిన మిగులుని కూడా జాతీయ ఆదాయంలో అంతర్భాగంగా చూపించాలి ఆర్ మైనస్ పి ఇంకా ఇక్కడ మరికొన్ని అపదాలు ఉంటాయి ఎస్ 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 అంటే సబ్సిడీస్ ఎస్ అంటే అర్థం ఏంటండి సబ్సిడీస్ సబ్సిడీలు ఇక్కడ సబ్సిడీలని జాతీయ ఆదాయంలో కలిపి చూపించాలి సబ్సిడీలని జాతీయ ఆదాయంలో కలిపి చూపించాలి ఎందుకంటే మనం ఒక వస్తువుని ఉత్పత్తి చేసేటప్పుడు ఆ వస్తువుకి ప్రభుత్వం సబ్సిడీ ఇస్తుంది అంటే తగ్గింపు ఇస్తుంది రాయితీ ఇస్తుంది అలాంటప్పుడు ఆ వస్తువు యొక్క అసలు ధర మనకు తెలియాలి అంటే ఆ వస్తువుకి ఆ సబ్సిడీని కలిపి చూపించాలి ఇక్కడ రెండు రకాలు ఉంటాయండి ప్రభుత్వం ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులకు కానీ ప్రభుత్వం ఇచ్చే వస్తువులకు కానీ ఉండే తగ్గింపును సబ్సిడీ లేదా సబ్సిడీ అంటారు లేదా రాయితీ అదే ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ధరను తగ్గిస్తే దాన్ని డిస్కౌంట్ అంటారు డిస్కౌంట్ కాబట్టి ఇక్కడ ప్రభుత్వము ఏదైనా వస్తువును ఉత్పత్తి చేసేటప్పుడు కానీ లేదా ప్రజలకు సప్లై చేసేటప్పుడు కానీ సబ్సిడీలు ఇస్తుంది ఆ వస్తువు యొక్క అసలు విలువ తెలియాలంటే ఆ సబ్సిడీని కలపాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రేషన్ దుకాణాల్లో బియ్యం ఇస్తారు వాస్తవంగా ఆ బియ్యం కేసీ ప్రభుత్వం బయట పదో పదిహేను రూపాయలకు ఉంటుంది కానీ మనకు రూపాయలకు రెండు రూపాయలకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది లేదంటే ఫ్రీగానే ఇస్తారు అంటే అక్కడ ఏంటి సబ్సిడీని గవర్నమెంట్ మనకి ఇస్తుంది కానీ అసలు ధరను గవర్నమెంట్ భరిస్తుంది ఆ వస్తువు యొక్క అసలు ధర మనకు తెలియాలి అంటే సబ్సిడీని కలపాలి కాబట్టి జాతీయ ఆదాయాన్ని లెక్కించేటప్పుడు వస్తువు యొక్క నిజ ధర లేదా అసలు ధర మనకి తెలియాలంటే సబ్సిడీని కలపాలి ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఫాలో చేద్దాం సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పి ప్లస్ ఎస్ సబ్సిడీ ఇక నేషనల్ ఇన్కమ్ లెక్కించేటప్పుడు పరోక్ష పన్నులు తీసివేయాలి మైనస్ ఐటి పరోక్ష పన్నులు తీసివేయాలి మైనస్ ఐటి పరోక్ష పన్నులు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఒక వస్తువు తయారైన తరువాత ఆ వస్తువు అంటే కర్మాగారంలో ఒక వస్తువు తయారైన తరువాత ఆ వస్తువు మార్కెట్కి చేరే వరకు వివిధ దశల్లో దాని మీద పన్నులు విధిస్తారు దాన్ని ఏమంటారంటే పరోక్ష పన్ను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెల్ ఫోన్ ఒక ఫ్యాక్టరీలో తయారయ్యేటప్పుడు దానికి ఉత్పత్తి కార్యకాల దృష్ట్యా దానికి ఒక రెండు వేల రూపాయలు అయ్యింది అంటే ఒక ఫ్యాక్టరీలో సెల్ ఫోన్ తయారు చేయడానికి రెండు వేలు అయ్యింది అనుకుంటా దానికి ఉత్పత్తి పన్ను అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ పన్ను తర్వాత దాన్ని మార్కెట్కి పంపించడానికి రవాణా ఛార్జీలు ఉంటాయి అవి అలాగే అక్కడ టోకు వర్త కూడా అమ్ముకుంటాడు వాడి యొక్క లాభము అలాగే చిల్లర వర్త కూడా అమ్ముతాడు వాడి యొక్క లాభము అలాగే అమ్మేటప్పుడు ఒక పన్ను ఉంటుంది అమ్మక పన్ను ఆ పన్ను ఇవన్నీ కూడా పరోక్ష పన్నులోకే అంతర్భాగంగా వస్తాయి అర్థమైందండి 
సో ఒక ఫ్యాక్టరీలో ఒక వస్తువు తయారైన వెంటనే దాని మీద పన్ను విధిస్తారు ఆ వస్తువు మార్కెట్కి వెళ్ళడానికి ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి ఆ మార్కెట్లో టోకు వర్తకుడు అమ్మేటప్పుడు వాడి లాభం ఉంటుంది వాడి దగ్గర నుంచి చిల్లర వర్తకుడు అమ్మేటప్పుడు వాడి లాభం ఉంటుంది అంతిమంగా అమ్మకంపై పని విధిస్తారు ఇవన్నింటినీ కలిపి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అంటారు పరోక్ష పన్నులు సో కాబట్టి ఒక వస్తువు యొక్క అసలు ధర తెలియాలి అంటే నిజమైన ధర తెలియాలి అంటే జాతీయ ఆదాయాన్ని లెక్కించేటప్పుడు పరోక్ష పన్నులు ఏం చేస్తారంటే తీసివేస్తారు మైనస్ ఐటీ కాబట్టి ఇప్పుడు జాతీయ ఆదాయాన్ని లెక్కించేటప్పుడు అంతర్భాగంగా పరిగణలోకి తీసుకునే అంశాల్లో సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పి మైనస్ ఐటి ప్లస్ ఎస్ సబ్సిడీస్ ప్లస్ ఎస్ సబ్సిడీస్ అలాగే వీటితో పాటు ఒక వస్తువు యొక్క అసలు ధర తెలియాలి అంటే తరుగుదలను తీసివేయాలి డిప్రిషియేషన్ అంటే తరుగుదల సో తరుగుదలని కూడా తీయాలి అరుగుదల తరుగుదల అనేది ఉంటుంది ఒక యంత్రాన్ని మనం వాడేటప్పుడు ఇందాక నేను పెట్టుబడి వస్తువులు అన్నాను అక్కడ సాధారణంగా యంత్రాల విలువను లెక్కిస్తారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ గూడ్స్లో ఆ యంత్రాల విలువని లెక్కించేటప్పుడు అరుగుదలని తరుగుదలని తీసివేయాలి అరుగుదల తరుగుదల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యంత్రాన్ని మనం కొనేటప్పుడు దానికి అరుగుదల తరుగుదల ఉంటాం ఒక కారు మనం తీసుకున్నాం కారు తీసుకునేటప్పుడు తీసుకునేటప్పుడు ఐదు లక్షలు అది ఓ రెండు సంవత్సరాలు పోయినా దాన్ని నమ్మావు ఐదు లక్షలు ఇస్తాడా ఇవ్వడు అది రెండు లక్షలు రెండు లక్షల యాభై వేలుకో మనం అమ్మాల్సి వస్తుంది అంటే ఏమవుతుంది అక్కడ దాని అసలు రేట్ అసలు రేట్ మనకు తెలియాలంటే అరుగుదల తరుగుదలని తీసివేస్తున్నాడు అరుగుదల తరుగుదల పోగా నువ్వు ఐదు లక్షలకు కొన్నావు రెండున్నర లక్షలు కమ్ముతున్నావు అంటే అక్కడ మైనస్ డిప్రిషియేషన్ అంటే తరుగుదల రెండున్నర లక్షలు అనమాట కాబట్టి ఒక వస్తువు యొక్క అసలు విలువ తెలిసేటప్పుడు తెలియాలి అంటే మైనస్ డి చేయాలి తరుగుదలను తీసివేయాలి కాబట్టి జాతీయ ఆదాయంలో వస్తువుల యొక్క అంతిమ విలువను లెక్కించేటప్పుడు తరుగుదలని కూడా తీసివేయాలన్నమాట కాబట్టి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ మళ్ళీ ఒకసారి మనం రిపీట్ చేద్దాం సి ప్లస్ అంటే ప్లస్ అంటే కలపడం సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పి ప్లస్ ఎస్ మైనస్ ఐటి అలాగే ఈ పెట్టుబడి వస్తువుల్లో మైనస్ పి కూడా చేస్తాం సో ఇది జాతీయ ఆదాయాన్ని లెక్కించేటప్పుడు మనకుండే ఈక్వేషన్ అనమాట సో ఈ కాన్సెప్ట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ సి అంటే అర్థమేంటి ఐ అంటే అర్థమేంటి తర్వాత ఇందులో మరలా మనకి మార్కెట్ ధరల దృష్ట్యా జాతీయోత్పత్తి ఉత్పత్తి కార్యకాల దృష్ట్యా జాతీయ ఉత్పత్తి అనే ఒక సబ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అందులో దాని గురించి మరలా విపులంగా చర్చిద్దాం ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ